ஹாய் வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு கிராமர் கிராமர் இங்கிலீஷ் கிராமர் தமிழில் நீங்கள் ஸ்கூல் அல்லது காலேஜ் படிச்சுட்டு இருக்கீங்களா அல்லது டிகிரி முடிச்சுட்டு டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் டெட் டிஆர்பி பேங்க் எக்ஸாம் இது மாதிரி காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்களா இல்லை நான் ஸ்கூலில் படிக்கும் போதே எனக்கு இங்கிலீஷ் கிராமரும் வராது எனக்கு இங்கிலீஷ் பேசவும் தெரியாது இனிமேல் தான் நான் பேசிக்லேருந்து இங்கிலீஷை கற்றுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா இந்த மூணு கேட்டகரியில் நீங்கள் எங்கே இருந்தாலும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு தான் இங்கிலீஷ் கிராமரை கற்றுக்கோங்க எக்ஸாமில் கலக்குங்க இங்கிலீஷில் பேசுங்க கான்ஃபிடென்ஸை உயர்த்துங்க ஒவ்வொரு நாள் கிளாஸ்க்கு போகிறதுக்கு முன்னாடியும் நம்ம ஏதாவது ஒரு பாசிட்டிவ் கோட்டை பார்த்துட்டு தான் கிளாஸ்க்கு போகிறோம் இல்லைங்களா அந்த வகையில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற கோட் த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஆஃப் ஆல் அச்சீவ்மெண்ட் இஸ் டிசையர் நெப்போலியன் ஹில் அதாவது ஒவ்வொரு சாதனைக்கும் தொடக்க புள்ளி எது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதன் மேல் நம்மளுக்கு இருக்கக்கூடிய தீராத ஆசை நீங்கள் வந்து வெற்றி அடையணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் எதை சாதிக்கணுமோ அதன் மேலே தீராத ஆசை கொள்ளுங்கள் இந்த ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜியோட இன்னைக்கு நம்ம கிளாஸ்க்கு போகலாங்களா த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஆஃப் ஆல் அச்சீவ்மெண்ட் இஸ் டிசையர் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் தமிழ் டு இங்கிலீஷ் அதாவது நம்ம வந்து டெய்லி பேசக்கூடிய எளிமையான தமிழ் வாக்கியங்களை இங்கிலீஷில் எப்படி பேசலாம் அப்படின்றது தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நம்ம இங்கிலீஷ் கற்றுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணுன்னாக்கா டெய்லி நம்ம பேசக்கூடிய வாக்கியங்களை அதை நம்ம கற்றுக்கிட்டு அதை நம்ம டெய்லி ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் அந்த மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது தான் நம்மளால் சரளமாக இங்கிலீஷ் பேச முடியும் இப்போ நம்ம லெசனுக்கு போகலாங்களா பாருங்கள் இந்த ஸ்லைடை எனக்கு மிகச்சிறந்த ஆச்சரியம் ஒன்று இருந்தது என்று அவர்கள் சொன்னார்கள் அதாவது எனக்கு ஒரு பெரிய ஆச்சரியம் வச்சுருந்தேன் அவங்க சொன்னாங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா அது எப்படி நம்ம இங்கிலீஷில் சொல்லலாம் தே சேட் தி ஹேட் அ ஸ்பெஷல் சர்ப்ரைஸ் ஃபார் மீ தே சேட் தி ஹேட் அ ஸ்பெஷல் சர்ப்ரைஸ் ஃபார் மீ எனக்கு வந்து ஒரு மிகச்சிறந்த ஆச்சரியம் வச்சுருந்ததா அவங்க எனக்கு சொன்னாங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லணுன்னாக்கா தே சேட் தே ஹேட் அ ஸ்பெஷல் சர்ப்ரைஸ் ஃபார் மீ அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்தது பாருங்க நான் நாள் முழுவதும் பயிற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நான் வந்து இந்த நான் இன்னைக்கு ஃபுல்லாக நான் பயிற்சி பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் நான் இன்னைக்கு ஃபுல்லாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லணுன்னா அது எப்படி நம்ம இங்கிலீஷில் சொல்லலாம் ஐ ஹவ் பீன் ப்ராக்டிஸிங் ஆல் டே அப்படின்னு சொல்லலாம் ஐ ஹவ் பீன் ப்ராக்டிஸிங் ஆல் டே அப்படின்னா நான் நாள் முழுவதும் பயிற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறேன் அப்படின்னு அர்த்தம் ஏதாவது ஒரு விஷயத்த வந்து நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா ஒரு வேலை எக்ஸாமுக்கு படிக்கிறவங்களா இருந்தால் நீங்கள் வந்து கணக்கை போட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவீங்க இல்லை எக்ஸாமுக்கு படித்து அந்த கொஸ்டின் ஆன்சர் எழுதி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவீங்க இல்லை நீங்கள் வந்து எம்ப்ராய்டரி கற்றுக்கிறீங்களா இருந்தாக்கா அதை நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவீங்க நாள் முழுக்க ஏதாவது ஒரு விஷயத்த வந்து நம்ம நாள் முழுக்க செய்துக்கிட்டே இருக்கிறோம் நாள் முழுக்க அதை வந்து பயிற்சி செய்துட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம ஐ ஹவ் பீன் ப்ராக்டிஸிங் ஆல் டே அப்படின்ற இந்த ஃப்ரேஸை சொல்லலாம் அடுத்தது இதை பாருங்கள் அவைகளை நன்றாக கலக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம அம்மா நம்மக்கிட்ட சொல்லலாம் அதெல்லாம் நல்லா கலக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதை எப்படி நம்ம இங்கிலீஷில் சொல்லலாம் மிக்ஸ் தேம் வெல் மிக்ஸ் தேம் வெல் அடுத்தது இந்த ஸ்லைட் பாருங்க அவள் அந்த பெட்டிக்கு வண்ணம் தீட்டி இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது யார் அந்த பெட்டிக்கு வண்ணம் தீட்டி இருப்பா அப்படின்னு நம்ம யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது ஒருவேளை அவள் வந்து அந்த பெட்டிக்கு பெயிண்ட் அடிச்சிருக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அதை நம்ம எப்படி இங்கிலீஷில் சொல்லலாம் மேபி ஷீ பெயிண்டட் த பாக்ஸ் மேபி ஷீ பெயிண்டட் த பாக்ஸ் அப்படின்னா அவள் அந்த பெட்டிக்கு வண்ணம் தீட்டி இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறது அடுத்தது பாருங்க அந்த பெட்டிக்கு வேறு யார் வண்ணம் தீட்டி இருக்க முடியும் அப்படின்னு கேள்வி கேட்குறாங்க அவள் அந்த பெட்டிக்கு வண்ணம் தீட்டி இருக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம வந்து கெஸ் பண்ணுறோம் ஆனால் அவள் வண்ணம் தீட்டலை அவள் அந்த பெட்டிக்கு பெயிண்ட் அடிக்கலை அப்போ வேறு யார் அந்த பெட்டிக்கு பெயிண்ட் அடிச்சிருப்பா அப்படின்னு நம்ம கேட்கணும் இல்லையா அதை எப்படி கேட்கலாம் ஹூ எல்ஸ் குட் ஹவ் பெயிண்டட் த பாக்ஸ் ஹூ எல்ஸ் குட் ஹவ் பெயிண்டட் த பாக்ஸ் ஹூ எல்ஸ் குட் ஹவ் பெயிண்டட் த பாக்ஸ் அப்படின்னா அந்த பெட்டிக்கு வேறு யார் இது த வண்ணம் தீட்டி இருக்க முடியும் அப்படின்றது தான் இந்த கேள்விக்கு தமிழ் மீனிங் அடுத்தது பாருங்கள் நான் உங்களிடம் ஒரு கேள்வி கேட்க விரும்பினேன் அப்படின்னு யார்ட்டையாவது நம்ம சொல்லணும் உங்ககிட்ட நான் ஒரு கேள்வி கேட்கலான்னு ஆசைப்பட்டேன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அதை நம்ம எப்படி இங்கிலீஷில் சொல்லலாம் ஐ வாண்ட் டு ஆஸ்க் யூ அ கொஸ்டின் ஐ வாண்
எப்படி அது வந்து இளஞ் சிவப்பு நிறமாக மாறுச்சு அப்படின்னு நம்ம கேட்போம் இல்லையா அதே எப்படி இங்கிலீஷில் கேட்கலாம் ஹவு டிட் தே டேர்ன் பிங்க் அப்படின்னு கேட்கலாம் ஹவ் டிட் தே டேர்ன் பிங்க் அப்படின்னா அவை எப்படி வந்து இளஞ் சிவப்பு நிறமாக மாறியது அப்படின்னு கேட்குறோம் அடுத்தது பாருங்கள் நான் நிச்சயமாக பதக்கம் வெல்வேன் நான் கண்டிப்பாக வந்து மெடலை வந்து நான் வின் பண்ணுவேன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லைங்களா இதை நம்ம எப்படி இங்கிலீஷில் சொல்லலாம் ஐ வில் சர்டன்லி வின் த மெடல் ஐ வில் சர்டன்லி வின் த மெடல் அப்படின்னா நான் நிச்சயமாக பதக்கம் வெல்வேன் அடுத்தது நான் செய்ய நிறைய இருக்கிறது அப்படின்னு நான் சொல்லுவோம் இல்லையா நான் செய்கிறதுக்கு இன்னும் நிறைய இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும்னா அது எப்படி இங்கிலீஷில் சொல்லலாம் ஐ ஹாவ் லாட் டு டூ அப்படின்னு சொல்லலாம் நான் செய்ய நிறைய இருக்கிறது அப்படின்றத ஐ ஹாவ் லாட் டு டூ அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அடுத்தது இந்த ஸ்லைட் பாருங்கள் இவை என் பென்சில்கள் சில பென்சில்களை காட்டி இதெல்லாம் என்னுடைய பென்சில்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா அதை எப்படி இங்கிலீஷில் சொல்லலாம் தீஸ் ஆர் மை பென்சில்ஸ் தீஸ் ஆர் மை பென்சில்ஸ் தீஸ் ஆர் மை பென்சில்ஸ் அப்படின்னா இவைகள் என் பென்சில்கள் அல்லது இவை என் பென்சில்கள் அப்படின்னு சொல்கிறது அடுத்தது பாருங்கள் நாம் வண்ணம் பூசுவதற்கு முன்பு கேட்டிருக்க வேண்டும் நம்ம பெயிண்ட் அடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி கேட்டிருக்கணும் அடிக்கலாமா வேணாமான்னு என்ன பண்ணியிருக்கணும் அவங்கள்ட்ட கேட்டிருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா அதை எப்படி இங்கிலீஷில் சொல்லலாம் வி ஷுட் ஹவ் ஆஸ்ட் பிஃபோர் வி பெயிண்டட் தேம் அவைகளை வண்ணம் பூசுவதற்கு முன்பாக நாம் கேட்டிருக்க வேண்டும் அப்படின்றது தான் We should have asked before we painted them. அப்படின்றது அடுத்தது பாருங்கள் நாங்கள் உங்களுக்கு காட்டுவோம் நாங்கள் உங்களுக்கு காட்டுவோம் அதை நாங்கள் உங்களுக்கு காட்டுறோம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா அதை நம்ம எப்படி சொல்லுவோம் லெட்டஸ் ஷோ யூ அப்படின்னு சொல்லலாம் லெட்டஸ் ஷோ யூன்னு சொல்லலாம் அல்லது லெட்ஸ் ஷோ யூ அப்படின்னு சொல்லலாம் லெட்டஸ் ஷோ யூ அப்படின்னா நாங்கள் உங்களுக்கு காட்டுவோம் அப்படின்னு அர்த்தம் அடுத்தது இந்த ஸ்லைட் பாருங்கள் நாம் சென்று அவரிடம் கேட்கலாம் நம்ம போய் அவகிட்ட கேட்கலாம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா அதை நம்ம எப்படி இங்கிலீஷில் சொல்லலாம் லெட் எஸ் கோ அண்ட் ஆஸ்க் ஹர் லெட் எஸ் கோ அண்ட் ஆஸ்க் ஹர் அல்லது லெட்ஸ் கோ அண்ட் ஆஸ்க் ஹர் லெட்ஸ் கோ அண்ட் ஆஸ்க் ஹர் அப்படின்னா நாம் சென்று அவரிடம் கேட்கலாம் அப்படின்னு அர்த்தம் அடுத்தது அவர் யார் என்று எனக்கு தெரியாது அவர் யாருன்னு எனக்கு தெரியாதுப்பா அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா அதை நம்ம எப்படி இங்கிலீஷில் சொல்லலாம் ஐ டோன்ட் நோ ஹூ ஹி இஸ் ஐ டோன்ட் நோ ஹூ ஹி இஸ் ஐ டோன்ட் நோ ஹூ ஹி இஸ் அப்படின்னா அவர் யார் என்று எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு அர்த்தம் அடுத்தது பாருங்கள் எனக்கு ஓவியங்கள் பிடிக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் எனக்கு பெயிண்டிங்னால் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதை எப்படி நம்ம இங்கிலீஷில் சொல்லலாம் ஐ லவ் பெயிண்டிங்ஸ் ஐ லவ் பெயிண்டிங்ஸ் ஐ லவ் பெயிண்டிங்ஸ் அப்படின்னா எனக்கு ஓவியங்கள் பிடிக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம் அடுத்தது பாருங்கள் இது உனக்காக அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது உனக்காக தான் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதை நம்ம எப்படி இங்கிலீஷில் சொல்லலாம் இட்ஸ் ஃபார் யூ இட்ஸ் ஃபார் யூ இட்ஸ் ஃபார் யூ அப்படின்னா இது உனக்காக அப்படின்னு அர்த்தம் அடுத்தது எனக்கு உங்கள் உதவி தேவை எனக்கு உங்களோட ஹெல்ப் வேணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா அதை எப்படி நம்ம இங்கிலீஷில் சொல்லலாம் ஐ நீட் யுவர் ஹெல்ப் ஐ நீட் யுவர் ஹெல்ப் அடுத்தது நாம் போய் பாட்டியை பார்க்கலாம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா நம்ம போய் பாட்டியை பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லை அதை நம்ம எப்படி இங்கிலீஷில் சொல்லலாம் லெட் எஸ் கோ அண்ட் சி ஆர் கிராண்ட்மா லெட் எஸ் கோ அண்ட் சி ஆர் கிராண்ட்மா அப்படின்னா நம்ம போய் நம்ம பாட்டியை பார்க்கலாம் அப்படின்னு அர்த்தம் அடுத்தது இந்த ஸ்லைட் பாருங்கள் ஏய் நான் உன்னை கண்டுபிடித்து விட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் யாரையாவது நம்ம ரொம்ப நேரமாக தேடிட்டு இருந்திருப்போம் அவங்கள பார்த்துட்டோன்னே பா ஏய் நான் உன்னை கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லை அதை நம்ம எப்படி இங்கிலீஷில் சொல்லலாம் ஹாய் ஐ ஃபவுண்ட் யூ அப்படின்னு சொல்லலாம் ஹாய் ஐ ஃபவுண்ட் யூ அப்படின்னா ஏய் நான் உன்னை கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அப்படின்னு அர்த்தம் இவ்வளோ நேரம் நம்ம வந்து நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் பேசக்கூடிய எளிமையான வாக்கியங்களை இங்கிலீஷில் எப்படி பேசலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா என்ன வியூவர்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுனாக்கா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருக்குதுன்னு நீங்கள் நினச்சிங்கனாக்கா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோஸ் டெய்லி நோட்டிஃபிகேஷனில் உங்களுக்கு வந்து சேரும் மறந்துடாதீங்க வியூவர்ஸ் ப்ராக்டிஸ் மேக்ஸ் பர்ஃபெக்ட் இங்கிலீஷில் பேசணுனாலும் இங்கிலீஷ் கிராமரை கற்றுக்கணுனாலும் ப்ராக்டிஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த வீடியோவை பார்க்குறதோட நிறுத்திடாதீங்க இதில் நம்ம யூ